早禀报，早做打算呀！啊！公主，怎么了？刚才有个人影晃过去了。什么人在喧哗？父皇，儿臣有话要说。公主怕是等着急了吧？皇上，臣妾去看看，把她带回去。让她进来。皇上求的，十日之前就已经昭告天下了，如今你却说不嫁了。贵妃姐姐平常就是这么教导你的吗？纯儿，你是不是舍不得父皇和母妃啊？没关系的，即便嫁过去，也可以随时回来看望。今日诸位大人都在，就不要再耍小孩子脾气了。听话，快点回去。母妃，儿臣并非是耍小孩子脾气，您不是也一直不希望我嫁给燕勋哥哥的吗？那您快求求父皇，让我不要再嫁给燕勋哥哥了。您劝劝父皇吧，母妃。好了，赶紧带公主下去好好梳妆，等待燕世子的礼车。父皇，父皇，儿臣真的不愿意嫁了，儿臣不愿意嫁了，父皇，走开我，你们走开。老太婆，公主，父皇，儿
是直到今日才明白，而是不喜欢严寻，而真讨厌他，我恨他，我真的不愿意嫁给严寻了。父皇，你就在心疼女儿最后一次，收回成命吧，女儿求求您了。童儿，把你妹妹带下去。父皇，父皇。父皇，父皇，女儿愿意去打量和亲，女儿也愿意嫁娶墨北，只要不嫁给燕雪，女儿做什么都可以。请你收回成命，女儿真的不愿意再嫁了。父皇，父皇，春儿，春儿。不能再嫁了，真的不能再嫁了！你求求父皇，让父皇收回成命。春儿真的不能嫁给燕雪了，你求求父皇，父皇，父皇，父皇，我求求你了，父皇。实在难得，故有哭嫁一说。公主此举乃是大义，皇上仁慈，对公主、皇子们爱护有加。孩子们要离家了，将来不能时常聆听皇上的教诲，自然是伤心的啦。对对对，一定是这样的。要跑了，不用看，没有别人。烟熏，他已经走火入魔。要么就打，要么就闪开，别废话。死不悔改，冥顽不灵。那也好过你一味愚忠，无情无义。我效忠的不是宇文教，而是大魏。魏帝暴怒，燕寻全家都被他杀了。他要斩草除根，不惜以自己的女儿为诱饵。这样的人，凭什么做一国之君？凭什么替天下人做主？你是非不分，为虎作伥，跟赵西风和魏书瑶又有什么区别？宇文远，你若执意阻我，可别怪我手下不留情。你有这个本事吗？可以试一试。你跟着他，只有死路一条。用不着你操心，管好你自己吧。
。桃，听错了吧？不可能。桃，可能是猫吧？这园子里猫可多了，大家到处搜一下。今天公主大婚，不能有任何差错。诺。诺。把这死后的凤女，死缠烂打的贱男人。你现在离开皇城，必死无疑。是吗？我怎么不觉得？要不要打个赌？赌什么？你要和我赌，今晚的冤魂会不会比三年前燕北的少？还是要跟我赌，大卫和燕北开战以后，又会有多少无辜的人为你的所作所为丢了性命？严寻早已经不是当年的他了，你根本不知道他的计划有多疯狂。他是一匹狼，被你亲手养大的狼。他会撕碎我们所有人。就算他是，也是被你们逼的。你们每个人手上都有他家人的血，你们该承担这一切。你会后悔的。我不会。那边怎么样了？怎么还没有传来烟熏被刺的消息？猫！皇上，纯公主，公主她……公主怎么了？公主她……她跑了！猫！又怎么了？又怎么了？请皇上、娘娘和诸位大臣移步到安全地带。皇宫失火，火势极大，从豫章一路烧来，势不可挡啊！着火？怎么可能着火呢？水龙局在哪里？为什么没有去救火啊？奴才尚不清楚，只是到处都是火光一片呢。大胆！孙云普这个水龙局长事是不是不想干了？皇上，请不要离开大殿，外面不安全，有大批刺客潜入皇宫，已经死了六十五人了。皇宫守卫森严，怎么会有刺客呢？刺客都是宫里的人，有宫女，有太监，还有侍卫，都是些不起眼的小人物，突然发疯一样，举刀见人就杀。御林军宋残江也被杀了。现在是萧七阳、宇文岳将军带着御林军的人正在追剿刺客，但是不知道还有多少人逃着，所以外面不安全。还请皇上暂时不要离开大殿。宇文岳将军说，宫外刺客更是猖獗，长安府衙的官差进宫送信。刚到宫门外，就被人射杀了，事态严重，还请皇上早做决断。外面都有何人被刺杀？有御林军统领何参将、西门守备长陆参将、南门守备长于统领、各训所的哨兵、水龙局长事孙云普大人、西南门的直岗士兵。好啊，好啊，精心挑选，策划周全。皇上，倚老臣看。此事又怎么了？报，皇上，燕勋反了。秀林军攻破了东门，绿营军、萧七营、城防营、京畿大营、长安府衙大门紧闭，音讯全无。音讯全无？怎么可能音讯全无？京畿大营人马过十万，难道都被刺客所杀了？宇文岳将军说：“各大营的将帅无权调兵，一直无人抵抗啊！请皇上下旨，派出信使，让各大营主将带兵杀贼啊！”皇上，事态严重，不能再拖了。叛军的人还攻陷了天牢和大理寺黑狱，城内现在乱成一团。除了叛军，还有从大狱里逃出来的犯人，一些江湖上的人，还有地痞流氓，也在大街上大肆抢掠。宇文岳将军已经带着御林军的人往朱雀大街方向去了。皇上，再晚就来不及了。
严巡小贼欺朕太甚！传朕的命令，谁杀了严巡，赏金万两，以公侯之位代之。诺。面前的这个人已经不是你的烟熏哥哥了，他是个谋逆的反贼。不是这样的，哥哥，不是你想的那样的，他只是不想娶纯儿而已。他是在报仇。报，报仇。你自己去问他。这样的是不是？你不是要报仇是不是？你只是想找我父皇评理是不是？你
你只是不想请车，是不是啊？我要回到燕北，这件事与你无关。可是你跟纯儿成亲以后，父皇就同意你可以回到燕北了。纯儿，你的父皇早已在太庙设下重兵，要取我的项上人头。今日我燕寻反与不反，这场大婚。我都没有办法进行，因为他从未想过要将你许配给我。我也从未真的想要娶你。方恩负义的畜生，你说的都是什么话？大魏燕北何来人意？世袭定北后，还将自己的掌上明珠许配给你，而你呢，背叛国家，屠杀百姓，狼子野心，欺心当诛。悠悠台上鲜血为凝，秀丽山上白骨未腐，定北侯府全府俱灭，燕北一世至今身首异处。全家杀我百姓，这就是你们的恩义。定北侯派上作乱，父皇带兵出城乃是正道。够了，我念在你我旧情的份上，今日放你回去，回去告诉你老子。无之恨，迟早要加重于他，叫他好好活着，别死得太早。我从未想过要与你为敌。三年相互之际，我永不敢忘。好，跟我回去。我替你求情，我保护你，不要跟着燕勋犯上作乱。但是，我现在却要和整个大魏为敌。云松，我欠你的。恐怕永远都还不清。好，是我元松原来瞎了眼今日我元松跟你们两个一刀两断，他是再见，不是朋友，而是敌人。
说，春儿真的没有办法，春儿没有办法待在你身边。也许哥哥，春儿求你了，不要造反好不好？春儿不要了，春儿什么都不要，春儿不要嫁给你，春儿只要你活着，只要你活着，哪怕不在春儿身边，春儿只要看见你活着就好。真的，也许哥哥。月春，你是一个公主。也许哥哥，春儿求求你了，不要这样好不好？春儿，我与你复仇深似海，你的厚爱我担不起了。集结部队，没时间了，赶快走。其他的人呢？其他的人正在城东门和御林军交手，已经快顶不住了。阿楚，你先出城，守住浮桥，安排渡河。那你呢？我马上就来。好，我等着你。光那里的所有学子，那些人，他是大魏的立国之本。别急，这是皇上御赐的虎符，你拿着它，到最近军营调动兵马。诺。撤。撤。撤。撤。撤。撤。撤。撤。撤。这么恨这里吗？要亲手毁了他。我并不恨这儿，我就是想斩草除根。我们第一次见面，就在这儿。啊、哦，我还记得，那天还跟赵西峰他们打了一架。你打赢了，我还记得，你说过一句话。一天是兄弟
，一辈子都是。我宇文玉，从来就没有做过对不起兄弟的事。三年前的事情，我查清楚了。你对我施予过援手，所以我欠你一个人情。所以今日，我姑且放过他们，以报我三年前欠你的那个相互之情。宇文月，你我他日再见，就是敌人。沙场相见，不必留守。撤！撤！世子他们就快来了，这里只有一道浮桥，渡桥需要时间。那么多的秀丽君，能够在天黑之前渡桥吗？这是世子安排的，应该没有问题。撤！撤！撤！吁！世子，守在这的秀丽君都战死了，我们得尽快出城。世子平安脱险，属下现在就去召唤贺萧他们。不用了。四大军营的人已经出动了，秀丽君为了捍卫燕北军威，英勇献身，成为军人的楷模。传我令，全军由东门撤退。撤退之后，封死城门。落落撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤统领，世子怎么还没命令撤退啊？宇文怀的兵马马上就要上来了，我们快顶不住了。宇文怀兵力十倍于我，没有胜算，速去东城突围，追赶世子一行。撤！撤！
叶巡，秀丽君呢？他们随后就到。我们不等他们了吗？他们会赶上来的。我们先走吧。大胆逆贼，不知廉耻！放箭！秀丽君还活着呢！烈正，保护军旗！燕北的战士们，燕北没有抛弃你们，听我的命令，跟随我，我要带你们回家。谁人笑我悲怆？被命运折断了翅膀。坠落深渊万丈，记忆被封藏。这风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。